हेलो दोस्तों मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के एंड्रोनस पेपर्स के सीरीज़ का एक और वीडियो लेकर आया हूं दोस्तों आज का जो हमारा पेपर है आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री ये ट्वेंटी ट्वेंटी का पेपर है दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं बताऊं कि अभी तक मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट्स के एंड्रोनस पेपर्स डिस्कस किए हैं वो सारे पेपर्स आपको मिल जाएंगे प्ले लिस्ट में जहाँ पर एंड्रोनस पेपर्स के नाम का लिस्ट है दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो ये आपको पता है कि इसमें सिक्सटी क्वेश्चन होते हैं सेवेंटी मिनट्स होते हैं और एक और बात कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है हर एक रॉन्ग आंसर पर जीरो पॉइंट टू फाइव मार्क्स कट हो जाता है तो हम चलेंगे क्वेश्चन पर यहाँ ए यहाँ पर एक और बात कि जो भी आंसर की हम डिस्कस वो यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की ऑफिशियल आंसर की रहेगी तो क्वेश्चन नंबर वन यहाँ पर कहता है वाट इज़ द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन मैटर एंड एनर्जी आंसर है इसका ए पार्ट मैटर इज सेकुलर थ्रू इको सिस्टम एनर्जी इज नॉट क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू यहाँ पर है इसका आंसर हम करते हैं इसका आंसर है ए पार्ट फाइव पॉइंट फाइव फाइव एम एल उसके बाद क्वेश्चन नंबर थ्री वायर इज द रैम लोकेटेड आंसर है इसका सी पार्ट मदर बोर्ड फोर्थ क्वेश्चन द डी ब्रोगली वेव लेंगथ लेमेडा ऑफ ए पार्टिकल तो इसका आंसर है सी पार्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इम्पल्स तो हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पर फिफ्थ क्वेश्चन प्रोबलिटी सैम्पलिंग इज अदरवाइज कॉल्ड आंसर है बी पार्ट यूनिवेरियट एनालिसिस द कॉरलेशन कॉप्शन कॉम्प्यूटेड फॉर टू पैरामीटर्स मेजर्ड इन फोर टू नाइन फोर हंड्रेड ट्वेंटी नाइन पैसेंटर्स इज आर इज इक्वल टू जीरो पॉइंट एट टू नाइन दिस मीनज दैट यानी अगर कॉरलेशन उनके बीच में जीरो पॉइंट एट टू नाइन है तो इसका क्या मतलब है यहाँ पर आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं तो आप इसका आंसर कीजिए यहाँ पर आंसर है सी पॉट द टू पैरामीटर्स आर डायरेक्टली कोरिलेटेड एंड द लिंक इज स्ट्रॉन्ग आर इज पॉजिटिव एंड क्लोज टू वन चलेंगे हम सेवन्थ क्वेश्चन पर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेस्ट स्टेटिस्टिक यूज इन मीडियन टेस्ट इज जो बीडियन टेस्ट में हम यूज़ करते हैं उसको क्या कहते हैं आंसर है इसका डी पॉट का स्क्र उसके बाद चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर एट पर If the linear trend is present in the population, then which of the following methods is the most efficient sampling technique? तो इसका आंसर है B part systematic sampling. उसके बाद चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर नाइन पर During exercise stimulation of TCA cycle results principally from which of the following? तो इसका आंसर है D part. तो हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर टेन पर द एबिलिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टू सर्व एज एन इफेक्टिव ट्रांसपोर्टर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन लंग्स एंड टिश्यूज इज एक्सप्लेन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज तो इसके ऑप्शंस यहां पर दिए गए हैं आप इसका आंसर कीजिए तो इसका आंसर है डी पार्ट उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर अलेवन पर A term infant is born at home and does well with breast feeding. Two days later, the mother calls frantically because the baby is bleeding from the umbilical cord and nostrils. The most likely cause is. So, यहाँ पर चार ऑप्शन जो दिए गए हैं वो यहाँ पर है. तो इसका आंसर है C part. Deficiency of vitamin K because infant intestines are स्टराइल ट्वेल्थ क्वेश्चन द विट्रियस ह्यूमर ऑफ आई इज कंपोजिट ऑफ आंसर है बी पार्ट क्वेश्चन नंबर थर्टीन पर चलेंगे इन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन इसका आंसर है डी पार्ट ए फोर्टीन क्वेश्चन पर द एनजाइम इसका आंसर है ए पार्ट डिक्रीजेज द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन तो उसके बाद चलेंगे हम फिफ्टीन क्वेश्चन पर एलोस्टेरिक एनजाइम शो ऑल द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स एक्सेप्ट तो यहाँ पर 
ऑप्शन चार दिए गए हैं तो आंसर है सी पार्ट बाइंडिंग बिटवीन सबस्ट्रेट एंड रेगुलेटरी साइट सिक्सटीन क्वेश्चन वाट इज एन आइसोजाइम आंसर है बी पार्ट डिफरेंट स्ट्रक्चर द सेम फंक्शन सेवनटीन क्वेश्चन ए सेगमेंट ऑफ बी डी एन ए एन कोडस एन एनजाइम ऑफ मॉलिकुलर मास फिफ्टी के डी ए द एस्टिमेटेड लेंथ ऑफ दिस सेगमेंट इन म्यू एम वुड बी आंसर है इसका सी पार्ट उसके बाद क्वेश्चन नंबर एटीन प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव ए स्पेशलाइज्ड मटेरियल विद दम कॉलर्ड एज तो इसका आंसर है ए पार्ट चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर नाइनटीन पर न्यूक्लियर डी एन ए रेप्लिकेटस इन द तो आंसर है सी पार्ट एस फेज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी माइक्रोग्राफिया इज द मोस्ट फेमस वर्क ऑन डिस्कवरी ऑफ द सेल विच वॉज गिवन बाई तो इसका आंसर है ए पार्ट रॉबर्ट हुक उसके बाद क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी जो है ये लंबा क्वेश्चन है हम नहीं पढ़ेंगे तो आप इसको वीडियो को पास करके इसको पढ़िए तो हम आंसर करेंगे इसका आंसर है इसका ए पार्ट तो हम चलेंगे ट्वेंटी टू क्वेश्चन पर तो ट्वेंटी टू क्वेश्चन भी बहुत लंबा है आप वीडियो पास करके इसको पढ़िए हम सीधा आंसर करेंगे टाइम बचाने के लिए तो आंसर है इसका डी पार्ट तो हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थर्ड पर दोस्तों ट्वेंटी थर्ड क्वेश्चन आप देखिए फिर से बहुत बड़ा क्वेश्चन है यहाँ पर भी हम क्वेश्चन को रीड नहीं करेंगे आप वीडियो पास करके इसको पढ़ सकते हो तो हम आगे ही चलेंगे और इसका आंसर करेंगे इसका आंसर है डी पार्ट जो यहाँ पर है उसके बाद चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर पर वाट इज द आउटकम ऑफ द एक्यूमलेशन ऑफ एसटाइल सी ओ ए इन द माइटोकोडरिया ऑफ द लीवर तो इसका आंसर भी है डी पार्ट इट फार्मर्स कैटोन बॉडीज ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन यहाँ पर है इसको आप रीड कीजिए वीडियो पास करके तो हम इसका भी आंसर करते हैं इसका आंसर है सी पार्ट जो कि यहाँ पर है उसके बाद चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स पर जूरिंग एच साइकिल ऑफ चैन इलांगेशन इन ट्रांसलेशन हाउ मैनी कन्फर्मेशनल चेंजेस डज राइबोजोम अंडर गो दैट आर कपल टू जी टी पी हाइड्रोलिस तो इसका आंसर है सी पार्ट टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन है इसको आप रीड कीजिए हम इसका आंसर करेंगे आंसर है ए पार्ट आर एन ए डिपेंडेंस डी एन ए पॉलिमर्स क्वेश्चन ट्वेंटी एट भी लंबा है आप इसको रीड कीजिए वीडियो पास करके तो हम इसका आंसर करते हैं इसका आंसर है यहाँ पर डी पार्ट तो उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन पर लिस्टीरिया मोनोसाइटोजन इज फ्रिक्वेंटली ए फूड बॉर्न पैथोजन बिकॉज तो इसका आंसर क्या है इसका आंसर है डी पार्ट ऑल ऑफ द एबो इन सारे को आप रीड कीजिए सारे इंपॉर्टेंट है इसमें तो हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर थर्टी पर मोस्ट बैक्टीरिया रिक्वायर विटामिन एज तो इसका आंसर है ए पार्ट ग्रोथ फैक्टर थर्टी वन क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट यहाँ पर चार ऑप्शन है कौन इन में से करेक्ट है आपको आंसर करना है तो इसका आंसर है सी पार्ट तो हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर थर्टी टू पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी पार्ट ऑफ द नॉर्मल वेगैनल फ्लोरा एंड कॉज मैनिगेटस इन न्यू बॉर्नज सी पार्ट इसका सही आंसर है ग्रुप बी चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री पर ए प्लाज्मा सेल सेक्रिटस आंसर है इसका ए पार्ट एंटीबॉडी ऑफ ए सिंगल स्पेसिफिसिटी रिलेटेड टू दैट ऑन द सरफेस ऑफ द पेरेंट बी सेल उसके बाद चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर पर विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट कोड बी पॉजिटिव इन विंडो पीरियड ऑफ एच आई तो इसका आंसर है सी पॉट एच आई प्रोटीन पी ट्वेंटी फोर एस और उसके बाद चलेंगे हम थर्टी फाइव क्वेश्चन पर क्वेश्चन को आप रीड कीजिए लंबा क्वेश्चन है आंसर है इसका सी पॉट नो रिएक्शन वुड अकर बिकॉज द एफ सी फ्रेगमेंट वुड इंटरेक्ट विद एफ सी रिसेप्टर्स ऑन मस्ट सेल्स तो हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर 
30 seconds. Which of the following is a non organ specific systematic autoimmune disease? Answer is B. So, we have 37 per. 37 को आप रीड कीजिए तो हम इसका आंसर करेंगे आंसर है इसका डी पार्ट होमोजेगस वाइट आइड फीमेल चलेंगे 38 पर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कुड लेड टू वेरिएशंस इन द ऑफस्प्रिंग्स ऑफ एसेक्चुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स तो इसका आंसर है सी पार्ट म्यूटेशन 39 क्वेश्चन लॉन्ग रेडिशेस क्रॉस्ड विद राउंड रेडिशेस रिजल्ट इन ऑल ओव्यूल radishes this type of inheritance is this answer hai d part incomplete dominance to challenge hum question number 40 per with respect to the tails of histone molecule which of the following is not true to this answer hai c part required for the association of nucleosomes 41 question a beta globin C DNA can be used for cloning of coli, whereas the chromosomal gene for beta globin can not be. Why is ka apko answer karna hai? Yahan par char options diye gaye hai. To answer hai iska B part. Bacteria do not have machinery for splicing of mRNA. 42 question यहां पर है बहुत लंबा क्वेश्चन है इसका आंसर करते हैं सी पार्ट इसका आंसर है तो हम चलेंगे 43 पर 43 क्वेश्चन भी बहुत लंबा है वीडियो को पास करके रीड कीजिए यहां पर इसके ऑप्शंस दिए गए हैं ऑप्शन है इसका सही ए पार्ट डबल स्ट्रैंडेड एंड लीनियर तो हम चलेंगे 44 क्वेश्चन पर Choose the correct statement with respect to the self priming method of cDNA synthesis. Yahan par options char diye gaye hain. Iska answer hai C part. The sequence corresponding to the five and is lost. Forty five question. Cytatin C is a maker. Iska answer hai A part. Chalenge hum forty six par. Nitric oxide acts through activating. So, this answer is B part. Let's go 47 part. Which of the following is most suitable for monitoring patients on exogenous thyrosine? This answer is C part. 3, T4. 48 question. The best liver function test is. So, this answer is D part. I and R. 49 question यहाँ पर है इसको रीड कीजिए इसका आंसर है C part increased vascular permeability 50 question पर चलेंगे which of the following is the hallmark of acute inflammation आंसर है A part neutrophils 51 question which of the following is true regarding folic acid deficiency anemia Answer hai B part ingestion of alcohol interferes with absorption of folate. 52 question. Localized areas of isemic necrosis are associated with C part is ka answer hai to hum chalenge 53 per cation bodies increases in the urine in answer hai is ka B part diabetes mellitus. 54 question पर चलेंगे A major function of lymphatic system is तो इसका answer है A part to return of tissue fluid to cardiovascular system 55 the endocrine gland which corresponds to setting up of body's biological clock is तो इसका answer है C part pineal gland चलेंगे हम 56 पर Excess tissue fluid in the brain drains into this answer hai C part CSF 57 per challenge. Which of the following instruments is used to measure the energy of monochromatic radiation most accurately? This answer hai A part thermopile 
फिफ्टी एट पर चलेंगे द आइसोमर्स दैट कैन बी कन्वर्टेड इन टू अनदर फॉर्म बाई रोटेशन ऑफ द मालिक्यूल अराउंड ए सिंगल बॉन्ड आर इसका आंसर है बी पार्ट कन्फर्मर्स चलेंगे हम फिफ्टी नाइन पर एक्वियस सोल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज अ बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट तो इसका आंसर है बी पार्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसके बाद क्वेश्चन नंबर सिक्सटी और लास्ट मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर फॉर्म ए आंसर है डी पार्ट हेटरोजीनस सिस्टम दोस्तों ये था क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री ट्वेंटी आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही थैंक यू